Και μέσα σε όλα αυτά, Σωτήρη, ξαναχτύπησε εντό εισαγωγικών ο ελληνική καταγωγή Γερμανό βουλευτή, ο κύριο Χατζημαρκάκη. Ε, τον είχαμε χθε το Μέγκα Σαββατοκύριακο. Τον φιλοξενούσε ο Ιωδάνη Κασαπόπουλο και ο Μανώλη Αναγνωστάκη. Και μου έκανε εντύπωση ότι είπε κάποια στιγμή ότι δεν μπορείτε εσεί οι Έλληνε να δαγκώνετε το γερμανικό χέρι που σα ταζει. Είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ξαναχτύπησε σε εκπομπή του BBC World. Λίγο πολύ τα ίδια είπε σε αυτή τη συζήτηση στο BBC με άλλου ε, τρει συναδέλφου του Ευρωβουλευτέ. Έκανε και μία παραπάνω κίνηση. Έβγαλε το περιοδικό Focus με το γνωστό εξώφυλλο. Η κίνηση του αυτή συνοδεύτηκε και από θετικά σχόλια για το δημοσίευμα. Γεγονό προκάλεσε την αντίδραση του Ευρωβουλευτή του Πασόκ, του κυρίου Λαμπρινίδη, ο οποίο συμμετείχε στη συζήτηση. Ο Ευρωβουλευτή των Γερμανών Φιλελευθέρων δεν έμεινε όμω εκεί. Εξαπέλυσε και νέα επίθεση κατά του κυρίου Αλογοσκούφη, ο οποίο έχει ήδη πει ότι θα καταθέσει αγωγή. If you see this uh, focus, which is really discussed in uh, in Greece now, uh, this is free media that started a campaign and saying betrayers in the Euro family, and that is what German Germans feel, that they feel betrayed. They sacrificed their Deutsche Mark some ten years ago to offer everybody the stability of the Euro, but based on clear rules, and they feel that the rules were not fulfilled. By some in the Euro family, and Greece is only the first case, and they fear, they are scared that others would follow it. Η πρόκληση του ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτή των Γερμανών φιλελευθέρων Γιώργου Χατζημαρκάκη δεν έμεινε αναπάντητη στη συζήτηση στο BBC, όπου συμμετείχε και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Σταύρος Λαμπρινίδης. As far as the Germans are concerned, I wish that they would visit Greece and see all the BMWs on the streets. They would probably feel a little better. They would probably feel a little better about the way that Greece is, Greeks are supporting the German economy. This article uh, is clearly very offensive to many people, uh, and uh, it uh, casts aspersions on Greeks in general. Uh, in a way that not many people, as you can imagine, when they're making a very, very tough effort to adjust uh, a ruined economy, would appreciate. Okay. It would have been a nightmare if Greece had been outside the Eurozone. I think the drachmar would have descended into chaos. Ο κύριος Κατσιμαρκάκης εξαπέλυσε νέα οξύτα τη επίθεση εναντίον του κυρίου Αλογοσκούφη για την απογραφή. 2004, the Greeks came up with their cheating figures. They said we cheated in order to come into the euro that was not your government was the predecessor Mr. Alogoskoufis to say it very clear and it was an absolute lie and by the way it was, he did not cheat he was a liar he was a betrayer because it was not cheated he did it for internal reasons Μιλώντας για την ανάγκη ευρωπαϊκής πολιτικής στήριξης ο ευρωβουλευτής του Πασόκ επεσήμανε Think of a Wild West movie Europe needs to put a gun on the table and the gun needs to be very specific measures that it is ready to take to protect Greece at this stage of its major reforms from international speculators that are shooting up the spreads. Τώρα υπάρχει και ένα όριο στην ενοχή του ελληνικού λαού. Το να βγαίνει το περιοδικό είναι ένα περιοδικό και να λέει Έλληνε απαταιώνε στην οικογένεια του ευρώ. Το να βγαίνει ο βουλευτή αυτό που είναι μάλιστα και ελληνική καταγωγή στο BBC World που το βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να κραδένει το περιοδικό και να λέει του Έλληνε στη λήφτη προδότε, νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε όριο ανοχή του ελληνικού λαού.